。はい、今日はあのソレイケゴマスリ星人さんをゲストにシングルスカップの感想戦をやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで早速動画見ていけたらなって思います。スタート。で、これが予選なんで一セット一セットどっちも先行方向で表裏するような形になってます。で、一セット目が僕先行です。はい、でまあ最初のブレイク、まあ、ち,ょちゃんと当たってない感じもするんですけど、まあ、12点しっかり取れてで159まあ9がちょっとねふわりあるかなって感じ、まあ、僕的には結構ベストですねあんま大きい数字出してごませさんに飛ばされるのが嫌なんでこれは嫌だったね次ごませさんこれどこ狙うんでしたっけこれは9フワを直当てで狙って<笑>まあ転がる地面だから押し込めればいいなっていう感じでちょっとこの日の調子的にブレイクと飛ばしがあんま良くなかったから本当だったら全出ししたいけど、うんうんうん、9からいったかなって感じこれなんかキャッチして1010に出る怖さとかなかったんですかいやそれなったらもうしょうがないと思ってもうこの日は割り切ってたからはいはいはいなんかなかなか勇気いる場面かなと思ったんでうんそれぐらいこの日はブレイクと飛ばしが調子悪かった練習の時から、うんらしくないっすねうんそうだね僕はこれは9あっ9であでも結構距離出たからさすがに小野さん揺れがしゃがブレイクしてくるだろうと僕は思ってましたこのタイミングではいやもう1手目でガシャが入れなかったからもう半分意地みたいなところだけどまあそれ 8m だったし、うん、あの距離はすごい調子良かったんだよねこの日。<笑>だからまあなんか自信持って投げれたかなっていうところで小松井さん嫌になる距離とかあるんですか何メートルぐらいがちょっと嫌だなみたいなうんまあ斜めになると嫌かなって感じは実際あるけど角度つくとってことですかうん正直5から8ぐらいの中途半端なところが一番嫌かもああなるほどなるほどまあ、僕的にはもうあの木はちょっと遠いんで,でまた上がり目的にも出てないから揺れ場所するんじゃないかなこれ、うん、でそうですね揺れ場所して何点なんだ5点かな5点か、まあ、ちょっと急のミスここちょっとね揺れ場所入れづらい地面だなっていう印象が結構まあ確かにそうっすねでもう高得点出せなくなったんで9位かざるを得なかったとうん、うん、1212出せないか確かにそうですねこれがしゃ入れちゃって12出たらもう、うん、もう結構チーズミスでもミスでも OK って感じででショートしたのかなこれショートですねでまあ僕で点差的にはガシャで出してもいいんだけどゆるガシャあと2回しもう1回してその後次強,強めのガシャで上がり目出したいなっていうのが理想だったんでうんこれ強いの出して飛ばされるのが嫌だなっていうところでここも揺るがしゃしてこれやっぱ4に四から当てようとしてた4から当てようとしましたあ当たんなくてですねその次が4から当てようとして当たんなかったのがあるはずなんですねああここはもううん一択だったわ見つけしも込み入れてとこですかうんうんちょっと浮いたけどね,そうすね、まあ、僕的にも5を1回取って出しがまあ559、まあ、チャレンジングだけど上がり目的にあったんで、まあ、ちょっと行きたかったけど無理だったなってところで,でまあ当初の予定だと多分これ7から4からしっかり当たって7本倒れれば12いくいけどちょっとピーク、うんうんうん、でちょっと変な跳ね方しちゃってで結局横の3束117に、はいはいサンタバ行っちゃってでちょっと11位浮いちゃったなっていう感じですでもこれお互いに上がり目ないっすよねまあ1155ぐらいしかないかなってところで、うん、まあ1115かだから、はい、そう5取られて11上がりされるとちょっとディフェンスしづらいなってところでまず11を取ってかつ飛ばされたら嫌だからキャッサ方向で当てようとしたけどキャッチ,ャッチ
。確かに僕は11、5があったのかな。まあ、同じ点数だったらディフェンスして残りで上がれるしっていうところを狙ったけどそうですねまあこう結局多分11号どっちか残しても5マスに飛ばされちゃうだろうなって思ってたんじゃないかなあーなるほどねこれちょっと不運だって思ったより出なかったなっていうか思ったより倒れなかったな出なかったながあったんでうんまあ、あと点差見ても相手3投だし僕2投だしで多分ガシャいったんじゃないかなとは思うけど、まあ、今振り返ると11号でトライしても全然良かったかなっていう、うん、511続きまあ野瀬さんどこ行くんでしょうこの次これね11に行くんだよね<笑>両古田の上がり目57だったらまあ5飛ばすか、まあ、7は埋めれるかなっていうところとか考えて111が一番ちょっとだるいかなっていうところで先に11取っとけばその後のディフェンスの後の上がり目がありそうだった、まあ、一応11やと僕が11上がしたらもう1回11をして4あ3になるのか12点まあなんかどっかキャッチしてもうんうんうんキャッチしてそうだ10上がりになったら飛ばせば4上があるかなみたいな感じだったのか<笑>これ古田さここ何狙えるのかあ僕ごすにこの2たばいって10上がりしようと思いましたああモセさん的に何が嫌でしたうーんまあ7上がかなまあ、そうまあごますり3的に上がれなくなっちゃうな<笑>そうかうんまあちょっとそこのディフェンス的感覚は確かに抜けてたなっていうのがこの試合ですね僕はあんまちょっと自信なかったんでしっかり自分が最後1点まで持っていけるような順番でっていうのはああこれね右側にさ押し込めば距離飛ばし稼げるなって思っていやそうですねそうちょっとギャッサ方向にかけて飛ばししようとしたら地面に引っかかっちゃうああはいはいはいはいまあねこのイージーな銃をね僕はねやらかしちゃうんですけどもこれはね<笑><笑>なんかここら辺のなんかグダるのがごませさんの試合してるなって感じするんですよねそう普段の感じだよね二、うん、人でやると毎回なんかグダっちゃうんだよな最後締まりあるゲームってないよないっすねいやこれもねゴマセさん飛ばせばねもう4アガですごい試合なのに<笑>ちゃんと当たんないっていう,そうただね、うん、なんかいい感じの場所にかろうじてそうなんですよねちょっとカメラの角度的にはあれですけどまあ、うん、も正面から見るとねちょっとふわり気味な感じになっちゃうっていうまあ、それでも,後ろも、うん、すごい顔してる俺<笑>まあちょっとそれもねアフタートーク時間取れたら聞きたいですけど<笑>ゴマスのその日の顔についていやここはマジでもったいないんだよないやーねで正直この試合はもうなんかまあ銃飛ばされたらちょっとあんまり戦術的に良くなかったかもしれないけどあんま飛ばされずに、うん運がこっちめっちゃついてたのにすげえ緊張してるわこれダンゴマス4話が上がり目2回投げて当たってないからな僕はさあ決めてですねギリギリなんとかあなんか僕、こうやって自分で喋りながら振り返ると、あんまりちょっと強気にいけてなかった感は強かったっすわ。うーん。こうやって見るとそうだね。そうっすね。なんか、20上がよりかは、相手の上がり目考えたら、だって10飛ばせたら4上がだもんなとかって考えると、ちょっとよくなかったなって思う選択は結構ありましたわ。そう、あそこの2束行ったのは、本当に、なんでそこから行ったのかなっていう、なんか、
単品で何かを狙ってたのかなってなんあそうっすね確かに思っちゃうぐらいにはなんか,かったんだろうなと思いますねうん7八が全然いけなかったんでその日はで高校はあの五マスのブレーキからで五マスはもう全出しっすかいやだいぶお気に入ったけど綺麗にこれ12に当たってくれたから結果的に出た普段はもう全出し正義みたいな感じですよねそうだね先行だったらやっぱり強いから、まあ、嫌でしたねもうこの配置見た瞬間これたださ9と8と11がさ、うんうんうん、こんな感じだったからなんか12出てるけど1回しか使わない使えないかなぐらいのそうっすねちなみにこの時に12、10、16あ、ごめんなさい、何だからとしましたあ、12、10、16だ。12、10。あ、はいはい、まあ、そうっすね。出てるね、だと。まあ、11、九は1回だったら使えそうだなと思って。うんうんうん。そのままだったら。僕はまあ、シンプルに五ターンが目指す上で、まあ、12、12、うん、16で、まあ、五マスがちょっとミスったりするタイミングがあったら、まあ、くれるかなっていうのでまず順に取りに行ったんですけどまあキャッチっていうことでうんで6にこれちょっとさ多分正面から見たら結構6後ろに見えたからうんうんうんあ12の、まあ、1回しか使わないしそうそうそう12回使うし10から取ろうと思ってうんうんうんいやあのいいこれはちょっと安さ気味に落としてキャッチしないようにって感じですかそうだねあとはまあ正面じゃなくて右側、うんうんまあ、こんなにいくと思ってなかったけどもう僕はもうこの点差の時点であもうディフェンス今の段階で集中しなきゃって思って飛ばしていやかっこいい位だったらよかったんですよねこれいやそうしかもさいやそうキャッチしてくれるかなって思って12を残したところこんな綺麗にねあそうなんですよね距離も出されて、まあ、僕的にはこれあったから相手は少なくとも、まあ、5マスは9811のどっかいじんなきゃいけなくなるだろうなと思って、うんうんまあ、さすがに選択肢の多さとかから10をいくけど、まあ、32持って帰ったら普通に嫌だもんな、うん、これね<笑> 10もう使わねえからと思って直当てで狙いに行ったのがねちょっと色気出しすぎたのかなっていう<笑>これ何狙ったんだっけこの後これね10狙うんだよねはいあミスするわ多分じゃあ10狙う、まあ、多分もうこの時も正直ごますりさんの上がり目がもうありすぎて、いやそうなんだよ、ね。狙えるとこう点数取って押し込むみたいなのが大事だなって思って、うん。で投げてるはず。でミスだ。いやもったいないですね。普段だったら絶対十いくんだけどこれ六いくんだよね。あはい。まあ二ミスにまあ二ミスにしたくないっていう。まあ、普段あんまり思わない、まあ、一応ね1111と1012もまあ別に 10m ぐらいだから12もいけなくはないしぐらいの僕はもう11本だけいったらいいけど1111一回も使ってなったらもう早めに出しといて押せる準備しとこうっていうのでこれ11先に触りましたねはいはいはいこれでね、11いい感じに出てきてちょっと多分油断しつてるんだよね俺僕はもう一回押すチャンスあるぞっていうのが気持ちになるので、まあ、56で割れたとしても飛ばしうまくはめれればいけるなっていう感じですうわここ10に当たんなくてよかったいやこれねいやでもまあこういう時は当たんないよねまあ
、もう相手の十一十一ケアするしかないんで、僕は。うん。わしに行きますね。ここまあ、ね、これもね、転がってくんだよね。しっかり当たわけじゃないですけどね、根元入ったんですけど、転がってくるって。でまあ、ここはもう,もう12いく自信なんてこの時にはなくなってたから上がり目の作りやすさを重視して3点に分けるっていうことで9から37だと何があるんですかね58まあ一応4束9 6 7、うん、いやーそうなんですね僕だからもうこの時点で、まあ、どれが一番嫌だろうなみたいなのを考えてる58が一番いい字ないように見えたんで自分の点数取りながら飛ばせるやつに八飛ばに行くスナックはこれもね単品だったんだよねそうっすねちょっと9が嫌な位置だったんですけどうんフェンスまあ7 6 8まあシンプルに8が一番点高いし15が、うん、僕は96か78ですねでどこから、まあ、ここうんとね一瞬7狙おうとするんだけど結局6いくんだよねあの最初点数計算間違えていくんだけどここで気づいて一応6まあキャッチしても11なくはないでギャスだいぶ気味に投げて、いや、そう、逃がしきれたと思ったらね、<笑>まさかのキャッチで、そういやこれ完璧に投げれたっていう気持ちだったこ,こそ、めちゃくちゃイラついてます。<笑>顔がね<笑><笑><笑>でも僕は完全にこれはもう11ミス待ちで決めて、で、7、8、69あるけど、まあ、もしゴマスが気が変わって飛ばそうと思ったとき9飛ばしたとしても2束がないしいお前のそうだよ、ね、なくて4飛ばしかないからディフェンスできないなっていうので6からいきますね、うん、でもこれで完全にミスマチの構図作れたんでもう待つだけですね僕はこれでさすがにね4束崩して9まで寄らんしね行くしかないっていう。だいぶ力んで左にずれましたとそうっすねまあゴマスリさんならワンチャンあるっていう交差こっち待ってる側もありましたけどいやーね、まあ、僕はちょっとイージーな上がり目ずっと外してたんでここでしっかり決めたいぞってなもう背中がもう集中してるもんね<笑>背中で上がりました背中で語ってる<笑>あ,あ、おもろい盤面ですね。この一二三四が出ずに、<笑>それ以外の数字全部っていうのは。そうそうそう。外したら負けみたいな、ちょっとこうして。まあ、でも僕ららしさのぐだるみたいな、ちょっとやっぱ出ちゃいましたね。大会でも。いやー、そうだね。これ初戦なのにね。はい。<笑><笑>はい、という感じで試合動画はここまでです。おまつりさん。ありがとうございました。ありがとうございました。